हेलो एवरीवन वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन सेमीकंडक्टर फिजिक्स आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट मैटर इंट्रैक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक और ये टॉपिक है ऑप्टिकल लॉस एंड गेन मान लीजिए हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर का सैंपल है जिसकी लेंथ एल है और इस सेमी कंडक्टर सैम्पल पर जेड डायरेक्शन में कोई लाइट बीम इंसिडेंट होती है जिसकी इरेडियंस आई न्यू है इरेडियंस का मतलब होता है एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम या यूं कहें पावर ओवर एरिया या फिर इसे इंटेंसिटी भी कह सकते हैं और ये फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड करती है दैट इज वाई आई हैव पुट ए सब्सक्रिप्ट न्यू ओवर दियर हम देखना चाहते हैं कि ये लाइट बीम सेमी कंडक्टर मटीरियल के कारण एटनुएट होने वाली है या एम्पलीफाई होने वाली है इन अदर वर्ड्स We want to study the effect of the material on the light beam, and also under what conditions there will be gain, that is amplification, or loss, that is attenuation in the system. हम जानते हैं कि stimulated emission की process में एक incident photon दो identical photons generate करता है और ये दोनों photons भी आगे दो दो photon और generate करते हैं इस तरह ये प्रोसेस फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज कर देती है दैट इज द फोटॉन्स गेट मल्टीप्लाइड एंड वी से दैट देर इज एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट दस एम्पलीफिकेशन टेक्स प्लेस बाय स्टिमुलेटेड एमिशन क्या आप बता सकते हैं कि लेजर में कौन सी प्रोसेस होती है प्लीज कमेंट करके बताएं ऐसा भी संभव है कि ये इंसिडेंट फोटोन मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए एंड द आउटपुट में गेट डिमिनिस्ड In such a situation, we say that there is a loss that is attenuation. अगर हम atomic levels की बात करें जहाँ पर कि atoms का transition होता है between different energy levels, तो ऐसे cases में the rate of stimulated emission is given by R S T nu is equal to B N टू U nu G nu, where B is Einstein's coefficient, N टू is the number of atoms per unit volume in the upper level. यूनियो इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एन एस न्यू अपॉन वी जी न्यू इज द एटोमिक लाइन सेव फंक्शन विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू ये फंक्शन उस फ्रिक्वेंसी रेंज को बताता है जिस रेंज के अंदर फोटोन्स का इंट्रैक्शन आइटम से हो सकता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी फोटोन्स का इंट्रैक्शन नहीं हो सकता This equation clearly tells us that the rate of stimulated emission is proportional to the number of atoms per unit volume in the upper level and also to the incident flux density. आपको याद ही होगा कि when n2 is greater than n1, we say that population inversion has taken place. अब एक important point: semiconductors में हम atomic energy levels के बजाय energy bands की बात करते हैं so here in semiconductors we deal with electrons and holes instead of atoms n2 and n1 respectively in the conduction and valence bands so for semiconductors above equation becomes r st nu is equal to b rho of nu fe nu u of nu where rho nu is the joint density of state एफ ई न्यू इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ एमिशन एंड यू न्यू इज एनर्जी डेंसिटी एट फ्रिक्वेंसी न्यू नोट द वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस इम्पोर्टेंट पॉइंट ये टर्म यानी नंबर ऑफ एमिशंस बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होती है बिकॉज ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशंस का रेट होगा यानी उतने ही ज़्यादा फोटोन्स एमिट होंगे और डिवाइस की पावर आउटपुट उतना ही बढ़िया होगा अनादर इम्पोर्टेंट पॉइंट इन स्टिमुलेटेड एमिशन मोर नंबर ऑफ फोटोन्स कॉज मोर नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन दैट इज वाई स्टिमुलेटेड एमिशन रेट इज प्रपोर्शनल टू यू न्यू दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटोन्स इन अदर वर्ड्स लार्जर द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट लार्जर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन अब बात करते हैं एब्जॉर्बसन के लिए रेट इक्वेशन कैसी होगी 
in line with equation number 1 the rate of stimulated absorption is given by r a b nu is equal to b rho of nu multiplied by f a of nu multiplied by u nu where f a nu is the probability of absorption now the variation of intensity i nu with distance z within the sample is given by d i nu upon d z is equal to v square upon 8 pi nu square multiplied by rho of nu upon tau r and in bracket f e nu minus f a nu multiplied by i nu z we are not going to derive this equation here but it can be derived considering the net energy generated per unit time in the infinitely small volume element dz and using Einstein's coefficient. Equation 4 can be written as d i nu by dz is equal to gamma nu multiplied by i nu z where gamma nu is given by the equation 6 and is known as gain coefficient for the semiconducting material. Note that it does not depend on z but depends on the frequency nu. The solution of the differential equation 5 can be written as i nu z is equal to i nu 0 exponential gamma z. This equation gives the intensity at any point within the sample that is any value of z. In this equation i nu 0 is the intensity at input that is z is equal to 0 and i nu z is the intensity at any point within the sample of length l. Using equation 7, intensity at output that is at z equal to l will be i nu l is equal to i nu 0 exponential gamma l. Now the gain is defined as gain is equal to output upon input that is i nu l upon i nu 0. Thus the gain turns out to be equal to exponential gamma l where we have used equation number 8. If i nu l is greater than i nu 0 that is if gamma is positive we say that there is a gain in the system that is there is an amplification. Here gamma is gain coefficient and is defined by equation 6. From equation 6 it is clear that the gain will occur when f e nu minus f a nu is greater than 0 that is when f e nu is greater than f a nu. So that is when probability of emission is greater than probability of absorption. So finally gamma greater than 0 indicates gain or amplification whereas gamma less than 0 indicates loss or attenuation. So the value of gamma decides whether there will be a gain or loss in the medium. We have just seen that the gain coefficient gamma greater than 0 occurs for FeB greater than FeB. This condition is satisfied when there are two Fermi functions instead of one, one for the valence band and the other for the conduction band. In other words, this happens when the system is in quasi equilibrium and not in thermal equilibrium, leading to two quasi Fermi levels. The difference of the two quasi Fermi levels should be greater than h nu. This implies that EFC minus EFV is greater than h nu. Here EFC is the Fermi level in the conduction band whereas EFV is the Fermi level in the valence band. Thus if separation in the quasi Fermi level is greater than h nu then for all those frequencies we have gain in the system. Since for effective absorption the photon energy should be greater than the band gap that is h nu should be greater than eg the condition for gain becomes h nu should be greater than eg that is the band gap and it should be less than the difference of the two quasi fermi levels this means if a spectrum of frequencies is allowed to pass through the material then only those frequencies will give gain in the system for which the condition eg less than h nu less than efc minus efb is satisfied for all other frequencies we will have loss in the medium now it's question time is it correct to say that in semiconductors 
The necessary condition for amplification by stimulated emission is that there should be more electrons in conduction band than those in valence band. Please comment. Also, please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you very much for watching.